ప్రకటన గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము అటు తరువాత మహాధికారము గల వేరొక దూత పరలోకము నుండి దిగువచ్చుట చూచితిని అతని మహిమ చేత భూమి ప్రకాశించాను అతడు గొప్ప స్వరముతో ఆర్భటించి ఇట్ల నేను మహాబబులోను కూలిపోయాను కూలిపోయాను అది దయ్యమునకు నివాస స్థలమును ప్రతి అపవిత్రాత్మకు ఉనికి పట్టును అపవిత్రమును అసహ్యమునైన ప్రతి పక్షికి ఉనికి పట్టును ఆయను ఎలయనగా సమస్తమైన జనములు మహోద్వేగముతో కూడిన దాని వ్యభిచార మధ్యమును త్రాగి పడిపోయేరి భూరాజులు దానితో వ్యభిచరించరి భూలోక మందలి వర్తకులు దాని సుఖభోగముల వలన ధనవంతులైరి మరియు ఇంకొక స్వరము పరలోకములో నుండి ఈలాగు చెప్పగా వింటిని నా ప్రజలారా మీరు దాని పాపములలో పాలివారు కాకుండునట్లును దాని తెగుళ్లలో ఏదియూ మీకు ప్రాప్తింపకుండునట్లును దాని విడిచి రండి దాని పాపములు ఆకాశమునట్టుచున్నవి దాని నేరములను దేవుడు జ్ఞాపకము చేసుకుని ఉన్నాడు అది ఇచ్చిన ప్రకారము దానికి ఇయ్యుడి దాని క్రియల చొప్పున దానికి రెట్టింపు చేయుడి అది కలిపిన పాత్రలో దాని కొరకు రెండంతలు కలిపి పెట్టుడి అది నేను రాణిగా కూర్చుండుదానను నేను విధవరాలను కాను దుఃఖము చూడనే చూడనని తన మనస్సులో అనుకునేను గనుక అది తను తాను ఎంతగా గొప్ప చేసుకుని సుఖభోగములను అనుభవించెనో అంతగా వేదనను దుఃఖమును దానికి కలుగజేయుడి అందుచేత ఒక్క దినముననే దాని తెగుళ్లు అనగా మరణమును దుఃఖమును కరవును వచ్చును దానికి తీర్పు తీర్చుచున్న దేవుడైన ప్రభువు బలిష్ఠుడు గనుక అది అగ్ని చేత బొత్తిగా కాల్చివేయబడు దానితో విభిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని బాధ చూచి భయాక్రాంతులై దూరమును నిలువబడి దాని దహన ధూమమును చూచునప్పుడు దాని విషయమై రొమ్ము కొట్టుకొనుచు ఏడ్చుచు బలమైన పట్టణమా ఒక్క గడియలోనే నీకు తీర్పు వచ్చాను కదా అని చెప్పుకుందరు లోకములోని వర్తకులను ఆ పట్టణమును చూచి ఏడ్చుచు తమ సరకులను అనగా బంగారు వెండి రత్నములు ముత్యములు సన్నపు నార బట్టలు ఊదారంగు బట్టలు పట్టు బట్టలు రక్తవర్ణపు బట్టలు మొదలైన సరుకులను ప్రతి విధమైన దబ్బమ్రానును ప్రతి విధమైన దంతపు వస్తువులను మిక్కిలి విలువ గల కర్ర ఇత్తడి ఇనుము చలువరాళ్లు మొదలైన వాటితో చేయబడిన ప్రతి విధమైన వస్తువులను దాల్చిని చెక్క ఓమము ధూప ద్రవ్యములు అత్తరు సాంబ్రాణి ద్రాక్షారసము నూనె మెత్తని పిండి గోధుమలు పశువులు గొర్రెలు మొదలగు వాటిని గుర్రములను రథములను దాసులను మనుషుల ప్రాణములను ఇక మీదట ఎవడునూ కొనడు నీ ప్రాణమునకు ఇష్టమైన ఫలములు నిన్ను విడిచిపోయను రుత్యమైనవన్నీ దివ్యమైనవన్నీ నీకు దొరకకుండా నశించిపోయినవి అవి ఇక మీదట కనపడనే కనపడవని చెప్పుకొనచు దాని గూర్చి దుఃఖపడుదురు ఆ పట్టణము చేత ధనవంతులైన ఈ సరకుల వర్తకులు ఏడ్చుచు దుఃఖపడుచు అయ్యో అయ్యో సన్నపు నార బట్టలను తుమ్ర రక్త ఓర్లపు వస్త్రములను ధరించుకుని బంగారముతోనూ రక్తములతోనూ ముత్స్యములతోనూ అలంకరింపబడిన మహాపట్టణమా ఇంత ఐశ్వర్యము ఒక్క గడియలోనే పాడైపోయినే అని చెప్పుకొనుచు దాని బాధను చూచి భయాక్రాంతులై దూరముగా నిలుచుందురు ప్రతి నావికుడును ఎక్కడికైనను సబురు చేయు ప్రతివాడును ఓడవారును సముద్రము మీద పనిచేసి జీవనము చేయువారందరూ దూరముగా నిలిచి దాని దహన ధూమమును చూచి అని చెప్పుకొనుచు కేకలు వేసి తమ తలల మీద దుమ్ము పోసుకుని ఏడ్చుచు దుఃఖించుచు
అని చెప్పుకొనొచ్చు కేకలు వేయుచుండేది పరలోకమా పరిశుద్ధులారా అపోస్తులారా ప్రవక్తలారా దాన్ని కూర్చి ఆనందించుడు ఏనగా దాని చేత మీకు కలిగిన తీర్పుకు ప్రతిగా దేవుడు ఆ పట్టణంలోకి తీర్పు తీర్చి ఉన్నాడు తరువాత బలిష్ఠుడైన ఒక దూత గొప్ప తిరుగటి రాతి వంటి రాయి ఎత్తి సముద్రములో పడవేసి ఈలాగు మహాపట్టణమైన బబులోను వేగముగా పడద్రోయబడి ఇక ఎన్నటికీ కనబడకపోవును నీ వర్తకులు భూమి మీద గొప్ప ప్రభువులయ్యుండి జనములన్నీయూ నీ మాయ మంత్రముల చేత మోసపోయిరి కావున వైణికుల యొక్కయు గాయకుల యొక్కయు పిల్లల గ్రోయి ఊదు వారి యొక్కయు బోరలు ఊదు వారి యొక్కయు శబ్దము ఇక ఎన్నడూ నీలో వినబడదు మరి ఏ శిల్పమైనా చేయు శిల్పి ఎవడును నీలో ఎంత మాత్రమును కనబడడు తిరుగొడి ధ్వని ఇక ఎన్నడూ నీలో వినబడదు దీపము వెలుగు నీలో ఇకను ప్రకాశింపనే ప్రకాశింపదు పిండి కుమారుని స్వరమును పిండి కుమార్తె స్వరమును నీలో ఇక ఎన్నడూ వినబడవు మరియు ప్రవక్తల యొక్కయు పరిశుద్ధుల యొక్కయు భూమి మీద వధింపబడిన వారందరి యొక్కయు రక్తము ఆ పట్టణములో కనబడెను అనెను